जिसमेंटिकारेटिक কনভেনশনাল ওয়েতে এর কোনো উত্তর নাই আনকনভেনশনাল কিছু লজিক আমি নিজে বুঝি সেই লজিকটা মানে আপনি যদি বুঝেন তো বুঝবেন আর যদি না বুঝেন আমি চেষ্টা করব আরো প্রাঞ্জল ভাষায় আপনাকে বুঝানো বাংলাদেশের ভাই ও বোনেরা আওয়ামী লীগ আমরা সবাই তো মনে করি আওয়ামী লীগ একটা রাজনৈতিক দল আসলে আওয়ামী লীগ কোনো রাজনৈতিক দল না এটা আপনি আমি দেশের শতর কোটি মানুষ যারা জাস্ট ব্লাইন্ড শুধুমাত্র তারাই বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ কোন রাজনৈতিক দল না আওয়ামী লীগ হলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটার মালিক দাবি করে এই মুহূর্তে হাসিনা শেখ এবং তার বোন রেহানা শেখ এবং তাদের তুলটি বাহক দুই চার জন লোক এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী কারা এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হলাম দেশের শতর কোটি মানুষ আমরা কর্মচারী মনে করি আর না করি কিছু আসা যায় না রেদার তারা আমাদেরকে কর্মচারী মনে করে এটা একটা দিক দ্বিতীয় দিক হাসিনা শেখ এবং রেহানা শেখ মনে করে তাদের বাবা ছিল বাংলাদেশের সম্রাট এম্পর এবং তারা সম্রাজ্ঞী এখন এদেরকে আমরা শুধু এই দেশটায় বাস করব এবং কিন্তু এই দেশের সম্পর্কে আমরা কোনো কথা বলতে পারব না আমরা তাদের অতিত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারব না আমরা তাদের আচার আচরণ নিয়ে সমালোচনা করতে পারব না কোনো কিছুতেই আমাদের কোনো কিছু বলার অধিকার নেই কারণ কি তারা কি আমি কথাটাকে কেন বললাম এগুলো অনেক পুরানো ডায়লগ তাহলে যে কমিউনিটি এখন কেন বলছে বলছে একটা কারণ আশরাফুল আলম এ কে এ হিরো আলম হিরো আলম কে হিরো আলম হইতেছে ওই শতর কোটি মানুষের মতো একজন প্রজা তুই থাকবি তুই টুইট করবি তুই টুইটারে তোর যা মন্তব্য করার করবি ফেসবুকে পোস্ট করবি তুই আমার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করবি কেন কর্তৃত্বকে যখন হিরো আলমের মতো লোকজনরা চ্যালেঞ্জ করতে যায় আশরাফুল আলম হিরো ওরফে হিরো আলম চ্যালেঞ্জ করতে যায় তো তারা হাসিনা শেখ বলে আমি হলাম সম্রাজ্ঞী তোরা আমার চাকর বাকর তোরা হিরো আলমের মতো লোকজন এরা চাকর বাকর তো চাকর বাকর আবার আমাদেরকে আমাদের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করবে কেন হিরো আলমের মতো লোকজনরা যখন চ্যালেঞ্জ করে তাদেরকে কি করতে হবে আগেকার দিনে কুঠি বাড়িতে কুঠি বাড়িতে হজতের মতো একটা বন্দিশালা ছিল ওই বন্দিশালায় গিয়ে পিটানো হতো এখন আমরা তো টোনি ফার্স্ট সেঞ্চুরির শেষের দিকে অথবা আমরা যে অবস্থানটায় দাঁড়িয়ে আছি এখন তার ওই বড় কুঠি নাই প্রাসাদ নাই যে প্রাসাদের কুঠরে হিরো আলমকে নিয়ে আমার মতো লোককে নিয়ে কোন জায়গায় বন্দি করে পেটাবে ওটা তো নাই এখন ওটা না গেলে কি আছে আওয়ামী লীগের নেতা আওয়ামী লীগ নামক এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঘর বাড়ি আছে এই ঘর বাড়ির কোনো একটা জায়গায় জঙ্গলে কোনো একটা বিল্ডিং এর কুঠরে তাদেরকে নেয় পিটায় যেখান থেকে তৈরি হয়েছে গো যেখান থেকে তৈরি হয়েছে যেখান থেকে শুরু হয়েছে 
ঢাকা সতেরো আটজনের নির্বাচনের দুই তিনটা দিক আছে নেতিবাচক দুই তিনটা দিক ধারাপাত নামের এই মেল প্রস্টিটিউট নট এ পলিটিক্যাল লিডার দিস গাই ইজ নট এ পলিটিক্যাল লিডার হি ইজ এ ক্লাউন দিস গাই ইজ হাফ ম্যান হাফ ওমেন ওকে বাট হি ফক্স লাইক হি নোজ ইন এ প্যারাল ওয়ে ওয়ান ওয়ে অর আদার ওনার কাছে কোন যুক্তির সংজ্ঞা নাই ওনার কাছে কোন এমন কোন পৃথিবীতে এমন কোন আর্গুমেন্ট নাই যে আর্গুমেন্টার জবাবে আর্গুমেন্টটাকে রেসপন্ড করার জন্য তার কাছে বানানো কোনো কথাবার্তা না থাকে কিন্তু শেখ হাসিনা তো মনে করে থাকেন যে ওবায়দুল কাদের ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না সেখানে আরাফাত ইংরেজিতে কথা বলতে পারে বিভিন্ন ডিপ্লোম্যাট বা বিভিন্ন মানে রাষ্ট্রদূত যারা আসতেছেন তাদের সাথে সে ইংরেজিতে কথা বলে আওয়ামী লীগকে রেপ্রেজেন্ট করতে পারে এবং এটার কারণেই সম্ভবত শেখ হাসিনা খুশি হয়ে থাকে এমপি বানিয়ে দিল আপনি কি তাই মনে করেন আমি দুই তিনটা কারণে আরাফাতকে এটি মনে করি আরাফাতকে হাসিনা শাকিলের কথা মনে আছে জি শাকিলকে জব দেওয়ার আগে শাকিল কিন্তু তার গার্লফ্রেন্ড থেকে সে আলাদা হয়েছে এবং হাসিনা শাকিলকে তার বেডরুমে ঢুকাইছে এখন দুই তিনটা জিনিস একটা কথা আছে না আপনি যখন একটা কম্পিউটার কিনেন অথবা টেলিভিশন কিনেন থ্রি ইন ওয়ান কম্পিউটার প্রিন্টার কিনেন থ্রি ইন ওয়ান প্রিন্টার ফ্যাক্স স্ক্যান এখন যখন হাসিনা শেখ আরাফাতের দিকে তাকায় হাসিনা শেখ দুই তিনটা জিনিস দেখে একটা দেখে বুড়া কালে টয় বুড়া কালের একটা খেলনা দল দুই নম্বর হাসিনা যেমন গোয়ার তুমি কথাবার্তায় কোনো যুক্তি ধরে না কোন কিছু খুঁজা পায় না নির্লজ্জ পরশ্রীকাতর গালাগালিটাই কথাবার্তা বলে তা দেখে আরাফাতের ভিতরে ওই চরিত্রটা আছে দুই তিন বোনাস হলো আরাফাত দুই চার কলম ইংরেজি কয় আরাফাতটা দিয়া যদি বিদেশিদের সাথে একটু কথাবার্তা বলানো যায় ঠিক আছে কিন্তু একটা জিনিস আমি শুনেছি আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটদের সাথে বা ইউরোপিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের সাথে আরাফাত যখন কথা বলতে যায় যেমন আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটদের সাথে আরাফাত যখন কথাবার্তা বলতে যায় এর আগের বার সে যখন ডিসিতে এসে আরাফাতকে বলা হয়েছে আরাফাতকে বলা হয়েছে আরাফাতের মুখের দিকে তাকাইয়া আই নো ইউ উই নো ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড দ্য টাইম ইউ আর ইন আমেরিকা আই নো ওয়াট ইউ ডিড ইন ক্যালিফোর্নিয়া সে কিন্তু আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটদের সাথে অত কথাবার্তা বলতে পারে নাই কেন বলতে পারে না জানেন he has a colorful background prostitution university campus e uh, weed bitoron thik ache tar pore group sex eshob byapare she khub famous chilo ebong ei sob subject gulo tar samne tule dhora hoyeche je mr dharapat don't bark don't go too far we know your background তো এটা তাকে অলরেডি বলা হয়েছে কিন্তু হাসিনা তো এটা নিয়ে চিন্তা করে না হাসিনা কি চিন্তা করে জানে কেউ যদি আরাফাতে বলে তুমি কি ভালো ইংরেজি বলো হাসিনের পাশে থেকে উঠা বলা ইয়াস নো ভেরি গুড দ্যাটস মাই গাই সো এখন তাকে সতেরো আসনে যারা রাজনীতি করেছে যারা হাসিনার পাশে দাঁড়িয়ে জীবন দিয়েছে যারা হাসিনার পাশে দাঁড়িয়ে লোগি বৈঠা দিয়ে মানুষ মেরেছে হাসিনা তাদেরকে নমিনেশন দেয় নাই তাকে নমিনেশন দিয়েছে এমন একজনকে নমিনেশন দিয়েছে সেজন্য দুই চার কলম ইংরেজি বলতে পারে এবং হাসিনার রাতের সঙ্গী হতে পারে দুপুরের সঙ্গী হইতে পারে পরবর্তী সঙ্গী হইতে পারে ওয়ার এই সত্তর পঁচাত্তর বছরের মহিলার এই ধরনের ভিমরতি টাইপ কিছু থাকতে পারে অবাক হওয়ার কিছু নাই বুঝেন তো আচ্ছা এখন আমি আপনাদের আলোচনার মধ্যে এখানে হিরো আলমের গায় কেন এভাবে হিট করা হলো সময়টা ভুল সময়টা কেন ভুল হাসিনা শেখ সময়টা এই যে মুহূর্তে পুরো বিশ্ব আপনার লেসপ্রা বিভিন্ন ভাবে বলে দিচ্ছে আপনি আমেরিকাকে কিভাবে ম্যানেজ করে ফেললেন ঠিক ওই মুহূর্তে আপনি যখন আমেরিকান অফিসিয়ালরা আমেরিকান অফিসিয়ালরা যখন বাংলাদেশ ছাড়ছে ছাড়ার আগে আপনারা তাদেরকে বুঝাইলেন আমি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন করাবো ইলেকশনে কোনো প্রকার ঝামেলা হবে না এটা আপনারা মনে করলেন যে তারা বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন 
ঠিক তার পরপরই ঢাকার মতো একটা জায়গায় আপনারা এই ধরনের একটা রিস্ক নিলেন যে রিস্কে দেখা গেল তাদের তুলপি তলপা সব বেরিয়ে এসে কোনো অসুবিধা নাই যেই মুহূর্তে ওজরাজিয়া এবং ডেভিড লো এবং আমি কি ডেভিড লো বলছি না ডোনাল্ড লো বলছি তারা যখনই আমেরিকা থেকে এখানে এসে কুমিল্লায় আপনারা মারামারি শুরু করেছেন সমাবেশের উপর আপনারা মারামারি করেছেন কিশোরগঞ্জে আপনারা মারামারি ধরাধরি করেছেন এবং ঢাকায় এসে এই সতারণ নির্বাচনে আপনারা যা যা করেছেন নাইস করে আমি পনেরো মিনিটের একটা ভিডিও বানিয়েছি এই পনেরো মিনিটের ভিডিওটা হোয়াইট হাউসে আছে পনেরো মিনিটের ব্রিফটা চেয়ারম্যান অব দ্য ফরেন রিলেশন কমিটি ইউএস হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের কাছে গেছে এবং আর একটা কপি সিনেটের ফরেন রিলেশন কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে গেছে কোনো অসুবিধা নাই এবং পাশাপাশি আরো কয়েকটা কাজ আমি করেছি কপি তো কপি অ্যান্ড ফেস্ট আমি আরো কয়েকটা অতিরিক্ত কপি করেছে যেটা ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেকিউরিটি পাঠানো হয়েছে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটিতে পাঠানো হয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন একটা কপি পাঠানো হয়েছে এখন একটা জিনিস এটা যে আমি একা জেকব মিল্টন করছি হাসিনা শেখ তা কিন্তু না এটা বাংলাদেশের বসে বা বাংলাদেশের বাহিরে সাকিবের মতো লোকজনরা টিটু রহমানের মতো লোকজনরা ওয়ান টু থ্রি করে ফেলে কারণ টেকনোলজি এখন যেই পর্যায়ে গিয়েছে হাসিনা শেখ আপনার ওই আমি আর কাজ করে না এই আপনার দলের লোকজনদেরকে হাসিনা শেখ আপনি বলেছেন আরে আমেরিকান গো কোন রকম এখানে সাপানি খাওয়াইয়া বিদায় করো বাইরে যাওয়ার লগে লগে আমরা আমাকে লগি বৈঠ লইয়া নাই না যাব ওই যুগ আর নাই আমেরিকানরা ওখান থেকে বের হওয়ার পরে আর একটা কথা বলি আপনারা জানেন না পিটার হাস কে আপনাদের ধারণা নাই পিটার হাস সম্পর্কে আমি মন্তব্য করব না কিন্তু পিটার হাসের নখ দর্পণের বাইরে পিটার হাসকে যেভাবে লজিস্টিক দেওয়া হয়েছে রিসোর্স দেওয়া হয়েছে আপনারা তার নখের বাইরে যেতে পারেন সাংগুল দা করিয়ে সে দেখতে পায় আপনারা কি করে ওরা যা যা করেন আমার ভিডিওর জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্ট বসে থাকে না আমার ভিডিওর জন্য হোয়াইট হাউস বসে থাকে না কিন্তু আমরা একটা কপি দিই একটা কারণের জন্য উই আর দা অ্যাক্টিভিস্ট বাংলাদেশে আমার ভাই বোনরা আমার ভাই বোন বলতে বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষ রাস্তায় যখন আন্দোলন করে জীবন দেয় তাদের কার্যক্রমকে পশ্চিমা বিশ্বে তুলে ধরার দায়িত্ব আমার মতো মানুষের সাকিবের মতো মানুষের টিটু রহমানের মতো মানুষের নাগরিক টিভির মতো প্রতিষ্ঠানের তো আমরা এই কাজগুলো দেশপ্রেমের অংশ হিসাবে ইমানি দায়িত্ব হিসাবে আমরা এই কাজগুলো করি দেখো বাংলাদেশে হিরো আলমকে আপনারা পিটিয়েছেন হিরো আলম কি মনে করেছেন রমনার বটমূলে শুয়ে থাকা বট ওটাকে কি বলে পথকলেই এসাদের ভাষায় আজ হবেন আগে আমরা একটা কথা বলতাম হ্যাঁ আমাদের কাজের ছেলে কি জানবে আজকে কাজের ছেলের কাজের বেটার বা কাজের মহিলা ছেলে কিন্তু ডাক্তার ছেলে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার তো এই মুহূর্তে মানুষের দিকে নিচে তাকানো বাদ দেন এবং আর একটা কথা হাসিনা শেখ আপনি কোন সম্রাজ্ঞী তার পূর্বপুরুষরা ছিল মাটি বানানোর কুমার রিপ্লেস করার জন্য আপনি বাতি জ্বালাইতে বলেন ওইভাবেই তো আপনার পূর্বপুরুষরা বড় হয়েছে ঠিক না ছিলেন তো ওই কুমারের বংশধর সেখান থেকে এখন নিজেদেরকে সম্রাজ্ঞী বানানোর জন্য নিজেকে শেখ আউয়ালের বংশধর বানাচ্ছেন বা কি চমৎকার হিরো আলমকে দেখলে তার সময়ের কথা মনে পড়ে হাসিনা শেখ হিরো আলমকে আপনারা কেন পছন্দ করেন না আপনারা কি জানেন হিরো আলমকে হাসিনা শেখ পছন্দ করে না হিরো আলমের চেহারা সুরতের মধ্যে হিরো আলমের কথাবার্তার মধ্যে সে তার পূর্বপুরুষদের দেখতে সে দেখতে পায় ও মাই গাড কোন একটা সময় রফুর রহমান শেখের বাবা আব্দুল হামিদ তারা শেখ লিখতে ভয় পাইত তাদের পদবী শেখ ছিল না এবং একটা কাজ করেছেন এই কাজটা করানোর পরে তারা বলেছে এগারো পার্সেন্ট ভোট পড়েছে কিন্তু আসলে এগারো পার্সেন্ট ভোট পরে নাই ওখানে ভোট পড়েছে সাড়ে সাত আট পার্সেন্ট ভোট পড়েছে এখন যখন ভোট পড়েছে কয়েকটা কাজ সতেরো আসনে হয়েছে আওয়ামী লীগের যোগ্য নেতৃবৃন্দ ওখানে নমিনেশন পায় নাই ওখানে ভাড়া করে আওয়ামী গুন্ডাদের এবং ছাত্রলীগের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে যারা ক্যাডার তাদেরকে এনে পাশে রাখা হয়েছে 
ভারতীয় রয়ের কিছু কিছু শার্প শুটার কে ওই এরিয়ায় পাঠানো হয়েছে ফিজিক্যালি ড্যামেজ করার জন্য বিভিন্ন লোকজনদেরকে কি করেছে শুধু কি হিরো আলম কে পিটিয়েছে ওইখানে হিরো আলম কে সাপোর্ট দিয়েছে বস্তির নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত যারাই হিরো আলম কে সাপোর্ট করেছে তাদেরকে রাস্তায় তাদের পিছনে দৌড়েছে এবং তাদেরকে পিটিয়েছে শুধু তাই না ইলেকট্রিসিটি অফ করে দিয়েছে বাড়ির অথবা বস্তির পানির লাইন কেটে দিয়েছে ঘরের বেড়া ভেঙেছে বৃদ্ধা মহিলা যিনি রাস্তায় নেমে হিরো আলমের কথা বলেছে তার ঘরের আত্মীয় স্বজনদেরকে পিটানো হয়েছে এই কাজগুলো করেছে বাংলাদেশের মানুষ ধীরে ধীরে দিনের ওই সব পৌরণিক কথা তারা ভুলে গেছে যে কাজের লোককে সম্মান করা যাবে না কাজের লোকরা উপরে উঠতে পারবে না অশিক্ষিত লোকজন কোথাও দাঁড়াতে পারবে না শিক্ষা তো আওয়ামী লীগের কাছ থেকে শিখেছে হাসিনা শেখ আওয়ামী লীগ যখন পটুয়াখালীর হুপরি টাইপ এক মহিলাকে এমপি নমিনেশন দেয় যে বাংলা পড়তে পারে না সংসদে দাঁড়িয়ে মমতাজের মতো এক পতিতাকে সংসদ সদস্যের হিসাবে যে মেসে গল্প বলে সেক্ষেত্রে হিরো আলম তো কোনো দোষ করে নাই হিরো আলম যখন ওখানে সংসদ নির্বাচন করতে গিয়েছে সে চিন্তা করেছে একজন রিক্সাওয়ালার ছেলে যদি ডাক্তার হয় আমার বাবা যাই থাকে আমি এক সময় ওই সংসদে যাব যে সংসদে মমতাজের মতো প্রতিষ্ঠা যায় যে সংসদে পটুয়াখালীর নির্বাচিত ওই অশিক্ষিত মহিলা যায় যে বাংলাও পড়তে পারে না তো সেক্ষেত্রে হিরো আলম কেন যাবে না ওই মহিলার চেয়ে হিরো আলম তো অনেক যোগ্য ওই মহিলার চেয়ে পটুয়াখালীর সুলতান মেদ্দার বউ যে মহিলা সংসদে দাঁড়াইয়া বাংলা বলতে পারে না তার চেয়ে হিরো আলম ভালো ভালো হিরো আলম অনেক ভালো যোগ্যতা ভিত্তিক বিচার মমতাজের চেয়ে অনেক ভালো কারণ হিরো আলম মমতাজের মতো দেহ বিক্রি করে না সেক্ষেত্রে হিরো আলম কে আপনারা পিটিয়েছেন খুব একটা কঠিন সময় পিটিয়েছেন খুব একটা ভুল সময় পিটিয়েছেন কারণ কি জানেন আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ইউরোপিয়ানরা হাসিনা শেখ আপনাকে এমনিতেই বিশ্বাস করেন তারা সবাই জানে আপনি একজন সলিড মিথ্যাবাদী আপনি ঘুম থেকে মিথ্যা বলা শুরু করেন সকাল থেকে মিথ্যা বলা শুরু করেন রাত্রে বিছানা যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি কারণে তারা মিথ্যা কথা বলেন যখন আপনারা এই মিথ্যা কথাগুলো বলেন পশ্চিমা বিশ্ব এই জন্যই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আপনার মতো একটা মিথ্যাবাদীর সাথে তারা আর কথা বলতে চায় না কেন কথা বলতে চায় না আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করুন যে মানে আল্লাহ যাকে সম্মান দেয় ওই সম্মান কেউ কিন্তু দুনিয়ার বান্দার পক্ষে ওটা আসলে আটকানো সম্ভব না যে হিরো আলমকে তারা এত তুচ্ছতা ছিল করলো আজকে দেখুন যে জাতি জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক সমন্বয়ক তিনি তাকে কেন্দ্র করে টুইট করছেন স্টেট ডিপার্টমেন্টে হিরো আলমকে নিয়ে প্রশ্ন করার আগেই তিনি ওখানে বিবৃতি দিতে এসেছেন তিনি বলছেন যে উই আর এওয়ার অ্যাবাউট দ্য সিচুয়েশন তো জাস্ট কোশ্চেনটা কি সেটা আছে তিনি বলেছেন আমি সাকিব বেটার সাথে আমি একটা জিনিস একটা জিনিস অ্যাড করি বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা আপনাদেরকে আমি মাঝে মাঝে কিছু एग्जांपल দেই এখান থেকে আপনারা চাইলে অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন না চাইলে শিখবেন না এটা আপনাদের ইচ্ছা ভারতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা লোক আন্দোলন করলো ঠিক আছে ভারতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে লোক আন্দোলন করলো ওই লোক হিরো আলমের চেয়ে যোগ্য না যে লোক আন্দোলন করলো সে ছিল ভারতের সেনাবাহিনীর একজন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অফিসাররা আপনাদের পাঁচার চর্বিটারে লাভ দিয়া উঠেন না সেপয় হ্যাঁ ভারতে দুর্নীতি দুর্নীতির বিরুদ্ধে যিনি আন্দোলন শুরু করেছিলেন রাস্তাঘাটে বসে পড়তেন ওই লোকটার নাম কি সাকিব লোকটার নাম ছিল আন্না হাজারে আন্না হাজারের যোগ্যতা হিরো আলমের চেয়ে বেশি না আন্না হাজারের কোয়ালিটি হিরো আলমের চেয়ে বেশি না হিরো আলম লেখাপড়া করে না কিন্তু আরো হিরো আলম হিরো আলম মাঝে মাঝে কয়েকটা কথা বলে মানুষের চোখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে শেখানোর চেষ্টা করে আপনারা শিক্ষিত মানুষ ভালো সমাজ উপহার দিতে পারেন না আমি দিব আপনারা তো বলেন যে সংসদে গিয়ে হিরো আলম কি বলবে হিরো আলম এইটাই বলবে যে সংসদে মমতাজ দাঁড়াইয়া ফ্যাকচা যায় ফ্যাকচা যায় গান গায় সেখানে দাঁড়াই আমি সমাজের পরিবর্তনের কথা বলবো অসুবিধা কি আমি তো সেখানে অসুবিধা দেখি না ওর তো বই দেখে পড়তে হবে না এভাবে হিরো আলম দেখছি আমি দাঁড়ায় দাঁড়ায় আপনি কয়েকটা এই যে হিরো আলমকে যে পিটানো হয়েছে 
যখন তাকে নিয়ে জাতিসংঘের আর রিপ্রেজেন্টেটিভ ওখানে টুইট করেছে ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটে এই এগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে এগুলো নিয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কথাবার্তা হয়েছে তখন একটা সাবজেক্ট আপনারা করেছেন কি করেছেন জানেন হাসিনা শেখ হিরো আলম কে যেটা আপনারা এটা করে একটা কাজ করেছেন ভারতকে মহা খুশি করেছেন কি খুশি করেছেন বাংলাদেশে যোগ্য লিডারশিপ নাই এবং যোগ্য লিডারশিপের দরকার নাই এখন বাংলাদেশের লিডার হবে হিরো আলমের মতো কারণ এই হিরো আলম কে লিডার কে বানিয়েছে হাসিনা শেখ আপনি হিরো আলম কে লাইম লাইটে কে এনেছে হাসিনা শেখ কথায় কথায় হিরো আলম কে পিটান কথায় কথায় হিরো আলম যেখানে নির্বাচন করতে যায় ওই এরিয়ায় হিরো আলমের লোকজনদেরকে ধরে পিটান পরিশেষে হিরো আলম কে আপনারা এখানে বসে মতো পিটালেন আরে ভাই হিরো আলম একটা হিউম্যান বিং হিরো আলম এমপি ইলেকশনের জন্য সে দাঁড়িয়েছে জনগণ যদি তাকে ভোট দেয় সে ইলেকটেড হবে যদি ভোট না দেয় সে ইলেকটেড হবে না কিন্তু আপনারা এই সব লোকগুলো গুলশান ওই এরিয়ার ওই কনস্টিটুয়েন্সিতে হিরো আলমের দিকে মারে আর বলে কুকুরের বাচ্চা তোরা হিরো আলমের গায়ে হাত দিয়ে বলেছিস আমাদের যোগ্য লোক দরকার তার বাচ্চা তোদের এই যোগ্য লোক কি মমতাজের মধ্যে আছে সুয়রের বাচ্চারা তোদের এই যোগ্যতা সম্পন্ন লোকজন পটুয়াখালীর সুলতান মেড্ডার বৌ যে বাংলা পড়তে পারে না বেটের নামও আমি জানে না ওইখানে দাঁড়ায় কুইতে কুইতে কথা কয় মনে হয় মহিলার কনস্টিপেশন হয়েছে ওই মহিলারা যখন ওখানে বসে কথা বলে সংসদে এখন তোদের কেমন লাগে তারা যখন হিরো আলমকে পেটাচ্ছিল তখন তারা বলছিল যে তুই টিকটক করিস তুই তো টিকটকার তোর এত বড় সাহস কিভাবে তুই নির্বাচন করতে আসিস মানে একজন টিকটক করুক বা যাই করুক নির্বাচনে অংশ নেওয়া তো যে কারণে কনস্টিটিউশনের কোথাও লেখা নাই এই যোগ্যতা ছাড়া কেউ নির্বাচন করতে পারবে না আপনারা এই কাজটা করেন না কেন করেন নাই কথায় কথায় বলেন অমুকে শিক্ষিত অমুকে অশিক্ষিত অমুকে শিক্ষিত অমুকে অশিক্ষিত আমি আপনাদেরকে কথায় কথা একটা হাস্যকর কথা বলি বিভিন্ন জায়গায় কথাগুলো আসে হাসিনা শেখ কে অনেকে বলে হাসিনা শেখ নাকি বিএ পাশ করছে সে নাকি বিএ পাশ করছে কিন্তু তার সার্টিফিকেট নিয়ে কোচাকুচি শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় উঠেছে হাসিনা শেখের বিএ পাশ সার্টিফিকেটটা বুয়া আহ কুমিল্লার কোন এক এলাকার এক এমপি আছে তার নাম রাজি কি জানি ফখরুল রাজি মোহাম্মেদ রাজি সে বলছে সাউথ ক্যারোলিনা কোন ইউনিভার্সিটিতে এসে নাকি সে ব্যাচেলর করেছে বিবিএ করেছে ডিগ্রি করেছে আমেরিকা এসে বিবিএ করেছে সাবজেক্ট হাস্যকর কিন্তু এখানে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে তার ডিগ্রিও বোধ হয় প্রশ্নবোধ এখন কথা হচ্ছে সংসদে বা আমাদের কনস্টিটিউশনে অ্যামেন্ডমেন্ট করে কোন জায়গায় গেজেটে যদি আপনারা বলেন যে শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্রাজুয়েশন ছাড়া এবং এই প্রোবাবল ট্র্যাক রেকর্ড ছাড়া কেউ সংসদ নির্বাচন করতে পারবে না হিরো আলমের গায়ে হাত তোলে হিরো আলম কে হাত তোলার দরকার নাই তাকে ওই সময় বলে দেন দ্যাট ইউ আর নট এলিজিবল টু রান ফর পাবলিক অফিস তারা এটা না করে হিরো হিরো আলমের গায়ে আপনারা হাত তুলেছেন হাত তুলে আপনারা প্রমাণ করেছেন হিরো আলম যদি গোপালগঞ্জে গিয়ে হাসিনা শেখের বিরুদ্ধে নির্বাচন করে হাসিনা শেখ ওই নির্বাচনে জিতবে না ওখানে হিরো আলম জিতবে একটা কারণে হিরো আলম জিতবে হিরো আলম পুরা আওয়ামী দল থেকে এই আওয়ামী আওয়ামী লীগ নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এমন আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিয়েছে যে হিরো আলম কোথায় গিয়ে যদি নির্বাচন করে সেখানে হিরো আলমের অস্তিত্ব যদি থাকে এবং ওখানে তারা লস করে তাদের আর মুখ দেখানোর জায়গা নাই হাসিনা শেখ শুধু হিরো আলম না আপনাদের সব জায়গায় যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হয় আওয়ামী লীগ পাঁচটা আসন পাবে না বাংলাদেশে